Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui touche à mon avis beaucoup d'entrepreneurs ou de gens qui ont un projet ou un métier qui n'est pas conventionnel. C'est le doute. Et moi, ça m'arrive assez souvent en fait de, de l'avoir et peut-être que vous aussi, à mon avis, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs le, le ressentent, surtout quand on bosse seul. C'est des moments où vous vous dites, est-ce que ce que je fais est vraiment la bonne chose à faire Est-ce que ça a vraiment un avenir Est-ce que j'apporte vraiment de la valeur aux gens est-ce que j'ai vraiment les compétences et la crédibilité pour faire ça Même si au fond de moi, je sais qu'il faut que je continue ce que je suis en train de faire et je sais où je veux aller et je sais où je vais, il y a des moments temporaires où je me pose la question, où je me dis euh, est-ce que, est que j'ai vraiment raison de faire ça Et souvent le doute, il vient de l'extérieur. Il est mis par des gens, par des proches, par des amis ou par des inconnus qui, qui nous disent que ce qu'on fait n'est pas bien. Et même si on essaie d'être imperméable à ça, on n'est pas imperméable à 100%, on reçoit quand même et ça nous fait toujours réfléchir. Et aujourd'hui, je voudrais tout simplement partager avec vous une, euh, une façon de résoudre ce problème, de trouver une solution quand vous avez le doute, de vous redonner la motivation et de savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. En fait, moi j'ai une astuce toute simple, c'est qu'à chaque fois que j'ai ce doute qui me vient et, et ça me travaille vraiment, quand j'ai le doute, c'est vraiment je me, je me pose et je réfléchis pendant des heures en, en me disant mais où est-ce que je vais, qu'est-ce que je veux créer quoi. Aujourd'hui, ce n'est pas encore très clair ce que je veux créer, je ne sais pas encore exactement. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je suis en train de, de suivre mon cœur, mon intuition et que plus tard, je connecterai les points. Peut-être que ce que je viens de dire vous a interpellé. Si c'est le cas, c'est que vous avez certainement vu le discours de Stanford, de Steve Jobs. Et ce discours, je le regarde à chaque fois que j'ai le doute sur ce que je fais. À chaque fois. Si vous ne le connaissez pas, euh, vous êtes obligé d'aller le voir ce discours parce que c'est un discours qui peut vraiment changer une vie. C'est un discours qui a fait Steve Jobs en 2005 à l'université de Stanford. Il commence son discours en disant qu'il a abandonné euh, l'université et que c'est sûrement la meilleure décision qu'il a prise dans toute sa vie. Et en fait, tout ce qu'il dit dans ce discours, euh, c'est des choses auxquelles j'essaye de, de m'accrocher et de croire pour avancer. Et c'est véritablement ce discours qui guide toutes mes grandes décisions depuis plusieurs années. Et c'est pas pour rien que j'ai un poster de Steve Jobs dans mon salon, c'est pas pour faire hype, puisque c'est un gars qui m'a véritablement inspiré. Et ce que je fais aujourd'hui et ce que j'ai envie de faire, euh, je n'aurais sûrement pas fait ça euh, sans cette inspiration de Steve Jobs et sans notamment ce discours de Stanford. Donc il parle de plusieurs choses dans ce discours, je ne vais pas tout vous refaire, je vous invite vraiment à aller le voir. Mais il parle notamment de l'amour et de la mort. Et c'est les deux choses qui m'accrochent le plus. Il parle de la mort parce que c'est quelques temps après ses premiers problèmes de santé où il a vraiment cru qu'il allait y passer. Et, et il explique qu'il vit vraiment en se disant chaque jour « Si ce jour était le dernier jour de ma vie, est-ce que je serais satisfait ?» Et s'il se rend compte que pendant plusieurs jours d'affilée, bah, il n'est pas satisfait, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Et c'est tellement vrai, on ne sait jamais quand la mort va nous tomber dessus et même si elle nous tombe tard, il y a tellement de gens qui ont des regrets sur leur lit de mort. Et un des regrets principaux, c'est d'avoir pas vécu la vie qu'ils voulaient vraiment, mais d'avoir vécu la vie que les autres voulaient. Et euh, moi, c'est quelque chose qui m'angoisse terriblement. Pas la mort en tant que telle, mais le fait d'avoir des regrets avant de mourir. J'ai vraiment envie d'avoir aucun regret. C'est la première chose. Le deuxième sujet dont Steve Jobs parle, c'est de l'amour. Et notamment de, de la passion, de, de la, les raisons pour lesquelles on fait les choses. Et il introduit une théorie qu'il appelle « connecting the dots »,« connecter les points » qui moi est vraiment la théorie qui me guide depuis longtemps et qui fait sens. Plus vous vieillissez, plus cette théorie vous la comprenez en fait. Quand il était à l'université justement, il a arrêté parce que ça coûtait trop cher à ses parents. Euh, mais il allait à des cours gratuits, notamment un cours de calligraphie pour apprendre à dessiner donc de belles lettres. Et il dit qu'il est allé à ce cours, il n'avait pas prévu, il n'avait pas une stratégie particulière, il ne savait pas pourquoi il y allait. Il y allait simplement parce que ça l'intéressait, parce qu'il suivait son cœur. Et il dit en 2005 que ça a eu un vrai impact dans les polices d'écriture du Mac et donc dans les polices d'écriture de tous euh, les PC au monde puisque Windows a copié Mac bien sûr dans la théorie de Steve Jobs. Et en fait il explique que toutes les choses qu'on fait sans raison particulière mais simplement parce qu'on suit son intuition et parce qu'on suit son cœur, toutes les choses qu'on fait par amour et par passion finalement, c'est des choses qui vont faire sens plus tard. Et c'est des choses qu'on ne va pas forcément comprendre tout de suite mais qu'on va comprendre plus tard. Et dit qu'il faut faire confiance en fait. Il faut faire confiance à son cœur et à son intuition parce que ce qu'on fait en suivant son cœur prendra sens plus tard. Même si on ne comprend pas aujourd'hui, même si on n'identifie pas précisément pourquoi on fait les choses aujourd'hui, plus tard, ça va faire sens. Et moi, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo 
ce que je faisais quand j'étais petit, vraiment en suivant mon intuition et mon cœur, qui était par exemple voilà, de créer des petits journaux que je faisais que ce soit pour l'école ou pour ma famille, euh, dès qu'il y a internet, de créer des blogs, de créer des chaînes de radio et de télé virtuelles, enfin toutes ces choses que je faisais qui m'ont évidemment jamais rapporté un centime et qui m'ont jamais rapporté quoi que ce soit de concret, je les faisais uniquement par plaisir et aujourd'hui ça fait sens. Les vidéos que je tournais quand j'étais petit en étant amateur, aujourd'hui ça m'est utile. Et je suis convaincu que ce que je fais aujourd'hui me sera utile plus tard, même si je fais un truc qui n'a rien à voir. Je ne sais pas ce que je vais faire dans 10 ans, je suis incapable de le savoir, évidemment, ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir. Mais je sais que ce que je fais aujourd'hui, ça a du sens. Pour la simple et bonne raison que je le fais par passion et en suivant mon intuition. Et donc moi, quand j'ai le doute, justement, sur ce que je fais, parce que je ne peux pas savoir où je vais être dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas savoir où est-ce que ça va mener, je ne peux pas savoir si vraiment je vais apporter de la valeur, si vraiment je vais avoir un impact positif. Et en fait, la meilleure façon pour moi de doter ce doute, c'est de regarder ce, ce discours de Stanford, parce qu'il me rappelle pourquoi je fais ce que je fais, précisément. Donc le message que je vais vous faire passer aujourd'hui, parce qu'on a un, bah, la première chose, c'est, comme dit Steve Jobs, Écoutez votre cœur, votre intuition, faites ce que vous avez envie de faire, même si à court terme ça n'a pas de sens, même si ça ne vous rapporte rien. Faites-le et continuez à avancer tout le temps et, et ça va faire sens plus tard, j'en suis convaincu. La deuxième chose c'est, si vous avez le doute, trouvez-vous quelque chose qui vous rappelle pourquoi vous faites ce que vous faites. Alors ce ne sera pas forcément le discours de Stanford, moi c'est mon truc à moi. Ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir, il y en a qui se regardent un film, je sais pas, Rocky ou des trucs motivants. Mais regardez quelque chose qui est toujours la même chose et qui vous rappelle profondément pourquoi vous faites ce que vous faites. C'est quelque chose qui pour moi fonctionne particulièrement bien. Et euh, c'est pour ça que je voulais, juste, voilà, je voulais juste vous donner ce conseil parce que peut-être que ça peut marcher aussi bien avec vous. Après, euh, soyons clairs, je ne me prends pas pour Steve Jobs, je ne me prends pas pour un grand entrepreneur. Euh, simplement, c'est un gars qui m'inspire et c'est un gars qui me passionne. Et ce qu'il a fait, c'est quelque chose qui, qui me maintient éveillé et qui, qui me donne la faim, si vous voulez. Donc, je voulais vous transmettre ça, tout simplement, et vous donner envie d'être passionné, d'avoir cette faim, que ce soit par Steve Jobs ou par quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo vraiment improvisée où je vous ai dit mes sentiments du moment. Dites-moi si ça vous plaît, si vous préférez les vidéos vraiment pratiques avec un plan et tout, ou si vous aimez bien comme ça les vidéos simplement où on discute, vous et moi. Surtout, continuez à faire ce que vous faites si vous avez un projet, si vous avez une idée, si vous avez quelque chose qui est guidé par votre passion. N'écoutez pas le bruit, n'écoutez pas les gens qui essayent de vous dire que ça sert à rien parce que vous seul savez si ça sert à quelque chose ou pas. Vous seul savez parce que c'est en suivant votre intuition et votre cœur que vous pouvez savoir ça. Moi, je vous dis à demain et surtout, Stay hungry, stay foolish. We were once inseparable. We were closer than two of a kind. The bond was almost palpable. Solemn notes with our blood.